ഹലോ ഡാർലിങ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ബിനോമോ എന്ന ട്രേഡിംഗ് ആപ്പിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ആപ്പ് ഗൂഗിൾ അതുപോലെ ഗോൾഡ് പിന്നെ കറൻസീസ് ആണെങ്കിൽ യൂറോ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അസെറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുമോ ഡിക്രീസ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലെറ്റ് മീ ഷോ യു എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ട്രേഡ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുമോ ഡിക്രീസ് ആവുമോ ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ആവും എന്നാണ് ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഐ വാസ് കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ട് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ത്രൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേ ടി എം നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രൊമോ കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വാല്യൂലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബിനോമോ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെമോ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഡെമോ അക്കൗണ്ടിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കറൻസി ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും So let me remind you, trade wisely, your capital might be at risk. So friends, you can download this Binomo app using the link in my description box. I am a Binomist, are you? I am coming to this video, I am very happy to see you in this video. I am very happy to see you in this video. Actually, I am very excited and very happy to see you in this video. I am very happy to see you in this video. ഒരു പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീം എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എനിക്ക് നിറയ ലോങ് ഹെയർ വേണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കങ്ങനെ ലോങ് ഹെയർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഒക്കെ ബോയ്ക്കെട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഷോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടവൽ ഉണ്ടല്ലോ ടവൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ പിന്നെ ഇട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് പാവം തോന്നിയ അമ്മ എപ്പോഴും അബ്രോഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു വിഗ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ബ്ലോണ്ട് കളറിലെ വിഗ് ആയിരുന്നു ബാർബി വിഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രിഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബാർബി വിഗ് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും അത് വെച്ചിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് ഓക്കോഡ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോണ്ട് ഒരു ഹെയറും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ നാണം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ ബ്ലോണ്ട് വിഗ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഹെയർ കണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വരെയും എൻ്റെ ഒരു വലിയ കൊതിയാണ് നീളൻ മുടി വേണം നീളൻ മുടി വേണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് മാക്സിമം മുടി ഞാൻ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ മാക്സിമം ഗ്രോത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ മുടി ലെങ്ത്ത് വെക്കത്തില്ല അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വാശിയിലാണ് പിന്നെ ആ മുടി അതേ ലെങ്ത്തിൽ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്കത് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻ ഹെയർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറിയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട്
അപ്പം ഈ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി കേട്ടതിനെ കാട്ടിലും ഒക്കെ കുറേ കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെയറിനൊന്നും ഒരു ഡാമേജും വരാത്ത രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ അത്രയും പുള്ളിക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പം ഈ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കെരറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തനിങ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ഇന്ന് എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നത് ഇക്ക പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് സെൻറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്കി തരാൻ പോകുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സണെ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് സാലി പ്രജിത് വാ ഇതാണ് ആ ആൾ കേട്ടോ സാലി അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സാലി എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേക എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഈ ചെറിയ ചില ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയൊക്കെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇഗ പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സ് ഇഗ എങ്ങനെ ഈ നെയിം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പേരാണ് നല്ല പേരാണ് കേട്ടോ ഇഗ പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് സെൻറ്റർ അല്ലേ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് തൃശ്ശൂരും പിന്നെ കാലിക്കട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം നമുക്ക് സർവീസ് ഉണ്ട് ഓ ഓക്കെ 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 അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചോദിക്കാം അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എനിക്ക് ഓൾറെഡി കുറേ തവണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മടുത്തതാണോ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ഡൗട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ചില കോമൺ ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഹെയറിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ഇത് എന്താണ് ഒറിജിനൽ ഹെയർ ആണോ വെക്കുന്നത് അതെ അതെ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹുമൻ ഹെയർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ സിംഗിൾ ഡോണറിൻ്റെ ഹെയർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കൊരു മനസ്സിലാവത്തില്ല ലോക്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ബോധർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് പെയിൻഫുൾ ആണോ ഇല്ല ഒട്ടും പെയിൻഫുൾ അല്ല പക്ഷെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ചെറിയ വെയിറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അത് ചൊറിച്ചൽ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും അല്ല വെയിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ഈ ഹെയർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവും ഇത് ഇപ്പം ഈ സ്മൂത്തനിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് പോവും കെരറ്റിൻ ഒരു വൺ ടു ടു മന്ത്സ് നിൽക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എത്ര കാലം നിൽക്കും നമ്മളിത് പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുടിക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു നാല് തൊട്ട് ആറ് മാസം സമയം വരെ നമ്മൾ പറയും ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ പോകുമല്ലേ മതി സന്തോഷമായി അത്രയും മതി ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നോക്കാം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു നല്ല ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല നമുക്ക് അതൊരു സൂപ്പർ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെട വരാതെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയും അത്
അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ലാത്ത വർഷം ഒട്ടും അറിയില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് അത് നമ്മള് അതേ ഇപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അതേ ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള അതേ കളറിലും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഈ പെർമനന്റ് അല്ലാത്ത എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടെൻഷൻ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഹെയർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചോണ്ട് തന്നെ കുളിക്കാം ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കാം ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ ഹെന്ന എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടിപൊളി അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല അതിന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വെച്ചത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമോ നോർമലി എല്ലാം പറ്റുമോ അല്ലെ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹ്യൂമൻ ഹെയർ തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കളർ ചെയ്യാം സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യാം സ്മൂത്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം നോർമലി ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ അയണിങ് കേളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ശരി അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനായിട്ട് നമുക്കിനി എക്സ്ട്രാ കെയറിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പറഞ്ഞു തരും അത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോംബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി കോംബ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയും നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മളുടെ മുടി നമ്മുടെ സ്വന്തം മുടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസം കോംബ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യലോ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയും കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മുടി ഇട്ടിട്ട് കുളിക്കില്ലേ അത് ചെയ്യണ്ട പറയും അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കെട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ പറയും ബാക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലുള്ള മുടി ഡ്രൈ ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വെറ്റിനസ് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി വേണമെങ്കിലും ആവാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഞാനിത് അറിയുന്ന സമയത്തുള്ള വലിയൊരു ബോധനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണോ ആധാരം പണയം വെക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് വരുന്നത് പതിനാലായിരം രൂപയാണ് അതിനൊരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓരോ ഇഞ്ചിനും ലെങ്ത്തിന് റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ലെങ്ത് അനുസരിച്ചാണ് റേറ്റ് മാറുന്നത് അല്ലെ ഈ തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ലെങ്ത്തിന് മതി പുറത്ത് ആൾക്കാരൊന്നും അറിയണ്ട വരുമ്പോൾ ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ ഇന്ന് ലെങ്ത് ആണ് കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാലി റൺ ചെയ്യുന്ന ഇക പെർമനന്റ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെയറിന്റെ പിക്ചർ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെങ്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ലെങ്ത് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് വൺ അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണ് അപ്പോൾ ഡോൺ വെയ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണുക കൺവിൻസ്ഡ് ആവുക ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് എൻ്റെ റിവ്യൂ എന്താണ് എൻ്റെ ആ ഹാപ്പിനെസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻ്റെ കാണും സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഹെയർ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹെയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ കളറും
ഹെയറിൻ്റെ ഫുൾ പ്രോസസ്സിന് എടുത്ത ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ വൺ അവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൂ ഇല്ല വാക്സ് ഇല്ല ഹീറ്റ് ഇൻവോൾഡ് അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ വെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വെഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് ടൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഹെയറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് ഈ ഹെയറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓയിൽ ചെയ്യാം സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഷാംപൂ ചെയ്യാം കണ്ടീഷണർ ഇടാം എല്ലാ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഹെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അതാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഹെയറിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ലെങ്ത് വരുമ്പം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത എളുപ്പമുണ്ട് നേരം പക്ഷേ നമ്മൾ തിക്നെസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഹെയർ ഞാൻ സ്മൂത്തൻഡ് ആയതും കുറച്ച് കളേഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഹെയർ അതേപോലെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്തൊന്ന് കളർ ചെയ്താൽ ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസോളം ഉണ്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഹെയർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഭയങ്കര ഹെയർ മുടിയൊക്കെ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ ഇച്ചിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ചീകാനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്രഷ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ മുടി കമഴ്ത്തിയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതും പാടായിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ വെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിരലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ടാങ്കൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ് നോർമൽ ഹെയർ പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ സാലി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോലെ കമഴ്ത്തിയിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കെട്ടി വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കുറച്ചധികം സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാം കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ മുടിക്ക് ഇത്രയും കട്ടിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നതല്ലേ ഇത്രയും കട്ടി അപ്പോൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൾഡ് ഈ ഡ്രയർ ഇല്ലേ അതിൽ കോൾഡ് എയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സ്വെറ്റ് മാറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലോസ് ലുക്ക് ഈ വെഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും ലെങ്ത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നാല് ലെയർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ഇട്ട് ടൈ ചെയ്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ വേറെ വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈക്രോ റിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ വെഫ്റ്റ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് പെർമനൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അത് അത് കാരണം പിന്നെ കൂടുതൽ ഡാമേജ് മുടിക്കുണ്ടാവും മുടി ചട പിടിക്കുന്നൊക്കെ ഈ സംഭവമൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ കെയർ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് മുടി കെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്തൊരു ഹെയറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എന്തൊരു കാര്യവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തേ മതിയാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂസ്ഫുൾ
Thanks. So, if you want to do anything, 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 you want to do anything. If you want to do length or thickness, go get it done. We have a life in our life. We have a few questions. Now, we don't have to do a few reveals. We don't have to do a few reveals. If you want to do a few reveals, you want to do a few reveals. Definitely get it done. So, in this video, the happiest video in my YouTube channel, it is going to come to an end. So, thank you so much for watching. I will see you next time with another beautiful video. Bye!